ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോടൊരു കാര്യവും കൂടെ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ പേര് ഇതുവരെ കുക്കിംഗ് വിത്ത് പാഷൻ എന്നായിരുന്നു ഇന്ന് മുതൽ ചാനലിൻ്റെ പേര് ഹോം റെസിപ്പി വേൾഡ് എന്നാണ് അപ്പം ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത എല്ലാവരും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് റെസിപ്പികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സാൻവിച്ചാണ് സാൻവിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാവരും സബ്വേ നിന്ന് ഒരു സാൻവിച്ച് എങ്കിലും കഴിക്കാത്തവരായിട്ട് ആരും തന്നെ കാണത്തില്ല അപ്പോൾ സബ്വേയിലെ പോലത്തെ തന്നെ ഒരു സാൻവിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് ഒരു നല്ല ഹെവി ഫുഡാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാൻവിച്ച് മാത്രം മതി നമ്മുടെ വയർ നല്ലതുപോലെ എന്നറിയാൻ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ധാരാളം വെജിറ്റബിൾസും എല്ലാം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനിവിടെ ആഡ് ചെയ്ത വെജിറ്റബിൾസ് കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് സാൻവിച്ചിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു സാൻവിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നമുക്കിവിടെ ചിക്കനെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക അതാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ ചിക്കൻ ടീക്കായ്ക്കകത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച അതേ സെയിം മസാല ആണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ ടീക്ക റെസിപ്പി കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ ഐ കാർഡ് കൊടുക്കുക കാണാത്തവർ ദയവായി കാണുക ഇവിടെ ഞാൻ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ബോൺലെസ് ചിക്കൻ പീസസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ചെറിയ ക്യൂബ്സ് ആയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു നാരങ്ങയുടെ പകുതി ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം പൊടിച്ചത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് കൂട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഈ മസാലകളെല്ലാം നമുക്ക് ചിക്കനിലേക്ക് നല്ലതുപോലെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഒരു പാൻ അടുപ്പേ വെച്ച് ചൂടാക്കാം അതിലേക്ക് അല്പം സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ പീസസ് ഇട്ട് നമുക്ക് ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നത് വരെ ഒന്ന് വറക്കാം വറുത്തു പോരാം ഈ ഒരു സാൻവിച്ചിലേക്ക് നമുക്ക് മൂന്ന് തരം സോസുകളാണ് വേണ്ടത് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മസ്റ്റാർഡ് മയോ സോസാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മയോണൈസ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മസ്റ്റാർഡ് പേസ്റ്റ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഹണി അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇവയെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യമത്തെ സോസ് രണ്ടാമതായി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ചില്ലി മയോ സോസാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മയോണൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി ഗാർലിക് സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ സോസ് തയ്യാറായി മൂന്നാമതായി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു യോഗഡ് മയോ സോസാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മയോണൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് കട്ട തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പുളിയില്ലാത്ത കട്ട തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക മൂന്നാമത്തെ സോസും തയ്യാറായി ഈ സാൻവിച്ചിലേക്ക് വെക്കാനായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ലെറ്റ്യൂസിൻ്റെ ലീവ്സ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ലെറ്റ്യൂസ് ലീവ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാബേജിൻ്റെ ആ ഒരു ലീഫ് എടുക്കാം സവാള ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ പകുതി നേരിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് കുക്കുംബറിൻ്റെ ഒരു പകുതി പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാനിവിടെ ജാലപ്പീനോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ പിക്കിൾഡ് കുക്കുംബർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് തക്കാളിയുടെ അകത്തെ സീഡ്സ് എല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് തക്കാളി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്യാപ്സിക്കം അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ഓലിവ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള
പിന്നീട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആദ്യമേ ഉണ്ടാക്കിയ ചിക്കൻ ഈ ഒരു മസാലയെല്ലാം നല്ലതുപോലെ പിടിച്ചു മൊരിഞ്ഞു വന്ന ചിക്കനുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള സോസുകൾ ഇത് ഇത്രയും വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഈ ഒരു സാൻവിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് സാൻവിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം സാൻവിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേപോലെ നീളമുള്ള ഒരു സാൻവിച്ച് ബ്രെഡ് എടുക്കുക അതിനെ നേരെ ഹാഫാക്കി രണ്ടാക്കി മുറിച്ച് വെക്കുക ഇനി ഇതിലേക്കാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ബാക്കി എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനും വെജിറ്റബിൾസും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇത് നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങാം ഞാനിവിടെ ആദ്യം തന്നെ ആ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ടീക്ക് ആണ് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ചീസിൻ്റെ സ്ലൈസസ് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ലെറ്റ്യൂസിൻ്റെ ലീവ്സ് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ചീസ് സ്ലൈസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഓപ്ഷണലാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചീസ് സ്ലൈസ് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി ഇതിൽ ഞാൻ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ അറേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് വെജിറ്റബിൾസും എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ആ സോസുകളും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു ലെറ്റ്യൂസിൻ്റെ ലീഫും ചീസും വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം കുക്കുമ്പർ പിന്നെ ജാലപ്പീനോസ് ബ്ലാക്ക് ഒലീവ്സ് പിന്നെ നമ്മുടെ കുക്കുമ്പർ ഉപ്പിലിട്ട കുക്കുമ്പർ ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ തക്കാളി ഇടാത്ത കുരു എല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് തക്കാളി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് സവാള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന ആ മൂന്ന് ടൈപ്പ് സോസ് ഹണി മസ്റ്റാർഡ് സോസ് ചില്ലി ഗാർലിക് സോസ് യോഗട്ട് മയോ സോസ് ഇത് മൂന്നും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇതിനെ പെതുക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബട്ടർ പേപ്പറിൻ്റെ അകത്താക്കി നമ്മൾ റാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ ഈ കോൾഡ് സാൻവിച്ച് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു സാൻവിച്ചിൻ്റെ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് എല്ലാം ഈ റെസിപ്പി ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ സൈഡിലുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോഴപ്പോഴും കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പം ഇനി ഒരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് വീഡിയോ